डयर स्टूडेंट्स इफ यू वांट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बीकाम की संबंधी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मॉडल पेपर्स इंपारटे क्वेश्चन आर् मोटिवेशन वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लीज़ विजिट मई एनदर चानल दट ईज सुन चानल फर् मोटिवेशन अं एडुकेशन थैंक यू वेलकम टू सुन चानल वीडियो बीकाम फोर्थ से संबंधी कास्ट अंड मेनेज अकोटिंग सबजेक्ट ना वेटेड ऐवरेज प्रेस मेथड प्रॉब्लम आंध्र तेलंगा इंग्ली स्टूडेंट उद्देश्य वीडियो चुनाव सोसार मन वेटेड ऐवरेज मेथड प्रॉब्लम चुपकने मुझे वेटेड ऐवरेज प्रेस मेथड अंत योसारी ब्रीफ्सको मन प्रॉब्लम लिखा सो वेटेड ऐवरेज प्रेस मेथड अंत वेटेड ऐवरेज ईज कंसीडर्ड दि ऐवरेज वेरिए वेट असइन टू ईच आफ दि क्वांट दट दि नीडेड टू बी ऐवरेज दिश वेट हेल्प इन डिटर्मिंग दि रेस्पेक्ट इंपारटे आफ् ईच क्वांट आवरेज ए वेटेड ऐवरेज कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट दट सिंपल ऐवरेज ऐस आल दि मेबर्स इन दि सैट आफ डेटा आर् असइन वित्टिकल वेट सो मन वेटेड ऐवरेज मैं प्रॉब्लम चूस फाइंग इनफर्मेशन गिवेन इन रेस्पेक्ट आफ एन ईटम आफ मेटीरिय फर् दि मंथ आफ एप्रि ट्वेंटी ट्वेंटी अच्छे मंथ डेट पर्टिकुलर चुनाव जरिए सोस चूस एप्रि फस्ट ओपनिंग स्टाक हंड्रेड यूनिट टू रूपी एप्रि फिफ्त पर्चे टू हंड्रेड यूनिट थ्री रूपी एप्रि सेवेन्त पर्चे टू हंड्रेड यूनिट फोर रूपी एप्रि एश्यूड हंड्रेड यूनिट एप्रि ट्वेंटी पर्चे थ्री हंड्रेड यूनिट फाइव रूपी एप्रि ट्वेंटी फाइव इश्यूड सिक्स फिफ्टी यूनिट एप्रि ट्वेंटी सिक्स पर्चे टू हंड्रेड यूनिट रूपी एप्रि थर्टी इश्यूड हंड्रेड यूनिट एप्रि थर्टी क्लोजिंग स्टाक फिफ्टी यूनिट प्रिपेर ए स्टोर लेटर कॉड यूजिंग दि वेटेड ऐवरेज प्रईस मेथड सो वेटेड ऐवरेज प्रईस मेथड पद्धति उपयोगस्तु प्रॉब्लम अड़ा जरिए गत अटे फिफो लेदे लिफो ये विधायक मन प्रफार्म वैसा अदे प्रफार्म वे स्टोर लेजर अकोट ब्राकेट वेटेड ऐवरेज मेथड डेट रिसीप्ट इश्यू बस सो रिसीप्ट क्वांटी कास्ट पर् यून टोटल कास्ट इश्यूस क्वांटी कास्ट पर् यून टोटल कास्ट बस क्वांटी कास्ट पर् यून टोटल कास्ट सो ये जो मन का डेट रिसीप्ट मध्य पर्टिकुलर्स वेसको मन रास्कुँ सो ओसार मन प्रॉब्लम चूस एप्रि फस्ट ओपनिंग स्टाक हंड्रेड यूनिट टू रूपी अच्छे जरिए अटे दीन अर्थम मोटमोट ओपनिंग स्टाक उबी इन मन की इश्यूस रिसीप्टी रायरेक्ट बस वस्तु रिसीप्ट डाश इश्यूस डाश मैं पे बस कला क्वांटी हंड्रेड यूनिट टू रूपी का टोटल कास्ट टू हंड्रेड रूपी मन जी सो नैक्स्ट मैं चूस एप्रि फिफ्त पर्चे टू हंड्रेड यूनिट थ्री रूपी पर्चे एपड़ो आटोमेट रिसीप्टी जो सो रिसीप्ट चूस टू हंड्रेड यूनिट थ्री रूपी मोतम टोटल सिक्स हंड्रेड रूपी का मैं का इश्यूस चूस एप्रि फिफ्त इश्यूस एमी लेटे अभी मैं डाश पेटेकटा बस इकडनी वेटेड ऐवरेज मेथड चलते मारत फिफो लिफो लगे वेटेड ऐवरेज मेथडे अंत इक फिफो का लिफो का सो इपड़े मन में वूनिट रे रूपये चप्पना रेल नैक्स्ट रेल यून मूड रूपये चप्पना आर वाली नैक्स्ट ग्रांड टोटल एम मन वे एवरकना डे ना प्रीविय प्रॉब्लम ने चूस फिफो लिफो इंग्ली विद्यार्थुक चेयड़े जरिए सो इकोचे सर कल पेर वेटेड ऐवरेज मेथड ऐवरेज अंदर की तेजे अन्नी कल ऐवरेज पेरों उबी इकोचर क्या क्वांटी अभी कल अदे विधि टोटल कास्ट कल सो आधा चूस ओपनिंग बैलेंस क्वांटी हंड्रेड यूनिट अदे विधा एप्रि फिफ्त वे क्वांटी टू हंड्रेड यूनिट का रे कल मन की त्री हंड्रेड यूनिट वस्त विधि टोटल कास्ट चूस बैलेंस अभी टू हंड्रेड रूपीस अदे विधा एप्रि फिफ्त चूस सिक्स हंड्रेड रूपीस सो टोटल एट हंड्रेड रूपीस सो आधा मन वे सो मेरी कास्ट पर् यून वे फिफो लिफोला टू रूपी वेरेगा थ्री रूपी वेरेगा चूप्चू 
ఏదైతే టోటల్ కాస్ట్ క్వాంటిటీ ఉందో దీన్ని యావరేజ్ చేసి ఆ అమౌంట్ వేయాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే టోటల్ కాస్ట్ బై క్వాంటిటీ ఆ విధంగా వేసి ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ వేయాలి అప్పుడే అది ఈ యొక్క వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ కిందకి వస్తుంది సో ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్ చూసుకున్న ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ చూసుకున్న ఎలా ఉంటే త్రీ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ ఆ విధంగా వేసి చేస్తే మనకు వచ్చింది టూ రూపీస్ సిక్స్టీ సెవెన్ పైసా రావడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా ఎందుకు వేయాలి అని అడిగితే ఎప్పుడైనా సరే ఇష్యూస్ చేస్తే ఫర్దర్ గా ఏమైనా ఇష్యూస్ చేస్తే ఈ రేట్ కే మనము లేదా ఈ ప్రైస్ కే మనము ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్దర్ గా ఏమైనా ఇష్యూస్ అన్నది చేస్తే ఈ టూ రూపీస్ సిక్స్టీ సెవెన్ పైసాకే మనం ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో అదే వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం చూస్తున్న ఎలా ఉంటే ఏప్రిల్ సెవెన్ పర్చేజెస్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఈచ్ ఫోర్ రూపీస్ సో మళ్ళీ పర్చేజెస్ వచ్చింది సో ఏప్రిల్ సెవెన్ టూ హండ్రెడ్ ఈచ్ ఫోర్ రూపీస్ అంటే టోటల్ అనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కింద మనం వేసుకోవచ్చు సో అదే డేట్ న అనగా ఏప్రిల్ సెవెన్ న ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి మనం డాష్ పెట్టేసుకున్నాం సో బ్యాలెన్స్ కోసరికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఈ ఫిఫో లిఫో పద్ధతి పూర్తిగా బెన్నము సో ఇక్కడ ఈ క్వాంటిటీ త్రీ హండ్రెడ్ అక్కడ క్వాంటిటీ టూ హండ్రెడ్ రెండు కలిపేయాలి అదే విధంగా ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు కూడా మనం కలిపేయాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కు సిరికల్లా మళ్ళీ దీని యావరేజ్ అనేది చేయాలి ఎలా చేయాలి హౌ టు కాలిక్యులేట్ యావరేజ్ అని కానీ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ కాస్ట్ బై క్వాంటిటీ సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే ఈ యొక్క వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా చేస్తే మనకి త్రీ రూపీస్ ట్వంటీ పైసా రావడం జరుగుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ ఇష్యూడ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అని చెప్పి ప్రాబ్లమ్ లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు మనము హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అనేది ఇష్యూ అనేది చేయాలి సో ఆ డేట్ ని రిసీప్ట్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి మనం డాష్ ని పెట్టేసుకున్నాం సో ఇష్యూస్ దగ్గర క్వాంటిటీ దగ్గర హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వేసాం సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమి వేయాలి అంటే ఫిఫో లో అయితే ఒకలా చేసాం ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని లిఫో లో అయితే ఒకలా చేసాం లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అలా ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క యావరేజ్ చేసినటువంటి కాస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అని చెప్పి ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ వేయాలి ఆ ప్రైస్ మనం వేయాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే త్రీ రూపీస్ ట్వంటీ పైసా మనం వేయాలి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది త్రీ రూపీస్ ట్వంటీ పైసా వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ ట్వంటీ పైసా కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చూసుకుని సరికల్లా ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ నుంచి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అనేది ఇష్యూ చేసేసాం కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అదే విధంగా సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎలా ఉంటే వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అని రావడం అనేది జరిగింది ఈ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ వేసిన త్రీ రూపీస్ ట్వంటీ పైసా వస్తుంది వేయకపోయినా ట్వంటీ పైసా వస్తుంది ఎందుకంటే పెద్దగా మార్పు లేదు ఎప్పుడైతే రిసిప్ట్స్ కొత్తగా వస్తాయో అప్పుడే ఈ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది మారుతుంది ఈ యావరేజ్ అనేది మారుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క పాత యావరేజ్ రావడం జరుగుతుంది ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ వేసుకున్న అదే రేట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూసుకున్న ఎలా ఉంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ పర్చేజెస్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఈచ్ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఏప్రిల్ ట్వంటీ నా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈచ్ ఫైవ్ రూపీస్ అప్పుడు పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది కట్ రిసిప్ట్స్ లో వేయాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది టోటల్ కాస్ట్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదే డేట్ ని ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి మనం డాష్ పెట్టేసుకున్నాం సో మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ కు సిరికల్లా ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ సపరేట్ గా ఈ యొక్క త్రీ హండ్రెడ్ సపరేట్ గా మనం చూపించకూడదు కాబట్టి అవి టోటల్ చేసి చేయాలి కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అదే విధంగా వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఆ విధంగా మనం వేయాలి సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ మళ్ళీ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది మారుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి రిసిప్ట్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది మారుతుంది
2581 రావడం అనేది జరుగుతుంది సో మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ క్వశ్చన్ కల్లా ఇక్కడ 700 యూనిట్స్ నుంచి 650 యూనిట్స్ అనేది ఇచ్చడం అనేది జరిగింది ఇక మిగిలింది 50 యూనిట్స్ ఏ అదే విధంగా 2780 నుంచి 2581 కూడా మనం లెస్ చేయాలి సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే 199 రావడం అనేది జరుగుతుంది సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మాత్రం మారదు కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎప్పుడు మారుతది అంటే కొత్తగా ఏదైనా రిసీవ్స్ వస్తే అప్పుడు ఈ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది మారుతది యావరేజ్ మారుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా మారడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి త్రీ రూపీస్ నైంటీ సెవెన్ పైసా మనం వేయాలి సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకోవాలంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ పర్చేసెస్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఈచ్ సిక్స్ రూపీస్ అని చెప్పేవాడు మనది జరిగింది సో ఇది ఎనదర్ పర్చేసెస్ లేదా ఎనదర్ రిసీట్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చును సో టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సిక్స్ రూపీస్ చొప్పున చూసుకున్నారా ఉంటే వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది అదే డేట్ న ఇష్యూస్ ఏమి లేవు కాబట్టి మనము డాష్ లు పెట్టేసుకున్నాం సో బ్యాలెన్స్ చూసుకునే సరికి అలా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ది ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఉంది న్యూది టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉంది రెండు కూడా మనం యాడ్ చేయాలి కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అదే విధంగా టోటల్ కాస్ట్ చూసుకున్నారా అంటే ఆల్రెడీ ఓల్డ్ వన్ నైన్టీ నైన్ ఉంది కొత్తగా వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఓవరాల్ గా టోటల్ చూసుకున్నారా అంటే వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇందాక చెప్పినట్లు ప్రతిసారి రిసీట్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఈ యొక్క కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మారుతుంది ఎందుకంటే టోటల్ కాస్ట్ బై క్వాంటిటీ అనేది మారుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కూడా మారుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ బై క్వాంటిటీ అని చూసుకున్నారా అంటే వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ బై టూ ఫిఫ్టీ అని చెప్పి మనం వేస్తే మనకి ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నా ఉంటే ఏప్రిల్ థర్టీ ఇష్యూడ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అని చెప్పేవాడు మనది జరిగింది ఇది ఎనదర్ ఇష్యూ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి రిసీప్ట్స్ లో మనం డాష్ అడవి పెట్టేసుకోవాలి కాబట్టి ఏప్రిల్ థర్టీ అని చెప్పి రిసీప్ట్స్ లో డాష్ పెట్టేసుకుని ఇష్యూస్ లో హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అని చెప్పి రాయడం అనేది జరిగింది సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చూసుకునే సరికల్లా ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం ఈ పాటికి అందరికి కూడా అండర్స్టాండ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఏంటంటే ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా ఇక్కడ మనం వేయాలి సో ఆ విధంగా ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా ఇంటూ హండ్రెడ్ చూసుకున్నారా అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకున్నారా అంటే ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ నుంచి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేసేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఏ ఉంటుంది అదే విధంగా టోటల్ కాస్ట్ లో కూడా వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా వన్ ఫిఫ్టీ అదే టైమ్ లో ఈ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఏమి మారదు కాబట్టి ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా కదా మనం చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లం మనం చూసేలా ఉంటే ఏప్రిల్ థర్టీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అని చెప్పేవాడు మనది జరిగింది సో ఏప్రిల్ థర్టీ వేసాము క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే బ్యాలెన్స్ లో చూపించాలి ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం కూడా కొద్దిగా మన నాలెడ్జ్ కూడా ఉపయోగించాలి చూడండి ఏప్రిల్ థర్టీ నా బ్యాలెన్స్ అంతా వన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ సో వాడు ఏమన్నాడు అదే రోజున ఎండింగ్ క్వశ్చన్ కల్లా బ్యాలెన్స్ అన్నది ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఏ అన్నాడు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి మిగతా వంద కూడా ఏదో డ్యామేజ్ అయిపోయాయి అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏ కాజ్ వల్ల అయినా సరే డ్యామేజ్ అయితే అవన్నీ కూడా ఇష్యూస్ లో చూపించాలి ఏ కాజ్ వల్ల అయినా సరే రిటర్న్ అయితే రిటర్న్ బ్యాక్ అయితే అవన్నీ కూడా రిసిప్ట్స్ లో చూపించాలి ఈ విషయం నేను ఫిఫో లో చెప్పడం జరిగింది లిఫో లో కూడా చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఏదైనా సరే డ్యామేజ్ అయ్యింది అంటే ఏ కారణం వల్ల అయినా అది ఇష్యూస్ లో చూపించాలి ఏదైనా సరే రీబ్యాక్ అయితే రిఫండ్ అయితే అది రిసిప్ట్స్ లో చూపించాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇష్యూస్ లో చూపించాలి ఇష్యూస్ లో మనము ఎంత చూపించాలని చూస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాతది వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇప్పుడు మన క్లోజింగ్ స్టాక్ కేవలం ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనకి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ డ్యామేజ్ అయిందని మనకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ డ్యామేజ్ ఆర్ షార్టేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అయ్యింది సో ఆ విధంగా హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అని చెప్పి మనం రాయాలి రాసిన తర్వాత ఇక్కడ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చూసుకున్నారా అంటే ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా మనం వేయాలి సో ఆ విధంగా ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా వేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ రావడం అనేది జరిగింది సో ఓవరాల్ గా బ్యాలెన్స్ అనేది వాడేసాడు కాబట్టి ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అదే విధంగా కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా కాబట్టి ఆ విధంగా చూసినట్లయితే
సో ఫైనల్ గా మనము వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ ఈజ్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ హండ్రెడ్ రాసి బ్రాకెట్ లో ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఇంటూ ఈచ్ ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్టీ పైసా అని చెప్పి రాస్తే ఈ ప్రాబ్లం అనేది అయిపోయినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్